हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस यह वीडियो लो मनम हिंदू न्यूज़पेपर लो चिन्ह टुंटी मुख्य मेना टुंटी विषय आरणु चर्चिस्थाम स्टूडेंट्स सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूज़पेपर ऑफ थर्ड मार्च 2019 इपुर मनम नेक्स्ट स्लाइड लो असलो ये न्यूज़पेपर लो मेरु एम नेर्च को बतरु अनेडी मनम चेक जस्ताम स्टूडेंट्स सो व्हाट काइंड ऑफ इनफॉरमेशन यू विल कम टू नो सो वी विल सी व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस लेसन ये लेसन नुच्छी अंटे ये वीडियो नुच्छी में ये मर्दम आवाली अंटे गन का हिंदू न्यूज़पेपर लो मरियो इनाडू न्यूज़पेपर लो छदवा � दानतो पाटु नेन में मनली कोन्टी questions कोड़ आड़गड़न जरुत्तुंदी group 2 and group 3 point of view लो इंका time उन्टे गनक नेन में कोड़ sample question उडिस्तानु group 1 and civil services point of view लो so इवन्नी कोड़ मीरु इवीडियो चूड़ं वल्ला expect चे योच्छु so इरोज हिंदु newspaper लो नट्वन्टी important இவி கூட continuation UN Security Council Blacklists Osama Bin Laden Sun RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership சோ இவன்னி கூடமனம் தெலுகுலோ செர்ச்சின்சடம் செருத்துந்தி இவேமோ இறோஜு இனாடு நியுஸ்பேபர்லு வச்சினட்வன்டி முக்கிமையனட்வன்டி விஷ்யாலு சோ இறோஜு இனாடு நியுஸ்பேபர்லு மன நீல்லனு பூர்த்திகா வாடுக்கோச்சு மரியு கச்சிதமையன அன்சனாலது ரைத்தன்னகு தன்னு இவு ரெண்டு கொடு சால important article students மீரோக்கு சரி செக்ஜ் ஏன்டி எவரைத்து எனக்கு civil service கு பிரிபேராவுத்து நாரோ வால்லக்கி சோ அப்பனம்ம காலை பெனு அகாதாலு இது ஜம்மு காஷ்மீர் and Pakistan India point of view Abhinandan was not released under any pressure. Pakistan. Pakistan prabutthwa meemon tu nanti evaro othir jeedam vallano leka pothe evaro balavantha pettadam vallano meemu IAF pilot wing commander ayinat vanti Abhinandan vardamanni vidudal chayel edu. Idhi meemu maanthata meemu ga thieskunnat vanti nirnayam. Maapayana elanti othir jeedam vallano ane Pakistan prabutthwa cheptu nthi students. So, ए न्यू स्टेटमेंट इस तो पाकिस्तान एंजेल पिन्नटे मां देशमलो एलांटी उग्रवादा चरियल अनुकूड़ा में मो आनुमति इंचमो दाने तो अपाटो में उग्रवाद लो पहेना कठिना महीना टुंटे चरियर दिस कुंटम मां प्राक पाक पाकिस्तान लो कुत्ता प्रबुद्ध मेर पड़ेंगी इमरान का नेतृत्व लो ये कुत्ता प्रबुद्ध मु पाकिस्तान मरियो भारत देशम रेंडु देशालो कोड़ा अनवायुध संपत्ति निकालियो नटवंटे भी सो युद्धम वस्ते रेंडु देशालो कोड़ा नष्ट में अने पाकिस्तान उक्त स्टेटमेंट वर्णन जरी गिन्दी काका पोते मनंदर की कोड़ा दरिसो पाकिस्तान ये वरी उत्तरी की तलो दुकिंदे स्टूडेंट्स यूएसए यूएई एंड स इधर कोड़ा पाकिस्तान ने ग्रेलिश लोग बटे डंजर गिन दी, दाने तो अपाट जनीवा और पंदम लोग बागंगा ने मने योग का कमांडर ने भारत की थ्री आप आगे चरम चर गिन दी, अंतिम द पिच इंद्रो पाकिस्तान सायोद्य कुदरत को नटवंटी गोपातनम एम लेदु, नेक्स्ट रेंडवेला पंदम दी इरवाई वर की इस समत सांकेतिक परिज्ञानानी मनमु निर्मान रंगम्लो एविदंग उपयोगिंच गलम। निर्मान रंगम अंटे construction. Okay. So, इदी प्रदान मंत्री ए समावेशन लो जप्पड़न जरियंदी? इन्द इनाग्रेशन इवेंट आफ construction technology India 2019. इस समावेशम लो मन प्रदान मंत्री पैन Construction Technology Year गा सो प्रकटिंचिरम जरिगिंदी दानितो पाटो प्रदान मंत्री इंका एम चेपण जरिगिंद अंटे प्रबुत्तम तो पाटो प्राइवेट रंगम योक्क बागस्वाम्यम कोडा उन्टेने मन देशम रेंडवेला इरवै वरकी अंदरिकी इल्लू अने योक्क लक्षानि स निर्मान रंगम्लों इमध्यलों बारत्देशम्म दीसकुन्न अट्वण्टी कोन्ने मुख्यमयन अट्वण्टी 
ఇనీషియేటివ్స్ ఏంది ముఖ్యమైనటువంటి సో చొరవ తీసుకున్నటువంటి అంశాలు ఏంటంటే రేరా రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రియల్ ఎస్టేట్ నియంత్రణ మరియు అభివృద్ధి సంస్థ అంటే ఏ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళైనా సరే ఈ సంస్థలు అంటే ఇది రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉంటుంది ఈ సంస్థలో వాళ్ళు నమోదు కావాలి దాని ద్వారా సో ప్రజలు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారుల దగ్గర మోసపోకుండా ఉండడం జరుగుతుంది ఇది ఒక రకమైనటువంటి చర్య దానితో పాటు మీకు తెలుసు స్టూడెంట్స్ నేను మొన్న మీకు ఇదివరకు వీడియోలో చెప్పాను నిర్మాణ రంగంలో ఏవైతే గనక ఏవైతే కనుక అందుబాటు ధరలో ఉండేటటువంటి గృహాలపైన జిఎస్టీని ఎనిమిది శాతం నుండి ఒక శాతానికి తగ్గించడం జరిగింది దానితో పాటు నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి ఇళ్లపైన జిఎస్టీని పన్నెండు శాతం నుండి ఐదు శాతానికి తగ్గించడం జరిగింది ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇందులో ఒక మీ క్వశ్చన్ జిఎస్టీ అనేది ప్రత్యక్ష పన్న పరోక్ష పన్న వన్స్ అగేన్ స్టూడెంట్స్ జిఎస్టీ అనేది ప్రత్యక్ష పన్న పరోక్ష పన్న మరియు జిఎస్టీలోని స్లాబ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి వాట్ ఆర్ ద స్లాబ్స్ ఇన్ జిఎస్టీ దీన్ని మీరు కామెంట్స్లో చెప్పండి నెక్స్ట్ భారతదేశం నిర్మాణ రంగాన్ని ప్రోత్సహి ప్రోత్సహించడానికి చేస్తున్నటువంటి ఇతర పథకాలు ఏంటంటే ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన దీన్ దయాల్ అంత్యోదయ యోజన నేషనల్ అర్బన్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ హృదయ్ అమృత్ అండ్ స్మార్ట్ సిటీస్ ఈ అన్ని పథకాల కూడా వల్ల ఈ అన్ని పథకాల ద్వారా కూడా ప్రభుత్వం నిర్మాణ రంగాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ హౌజెస్ మన భారతదేశంలో భవిష్యత్తులో కట్టబోయేటటువంటి ఇల్లు ఎలా ఉండాలంటే సో అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ సో స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సో కొత్త కొత్త ఆలోచనలకు ప్రతిబింబించే విధంగా దానితో పాటు పర్యావరణ హితంగా మరియు సో డిజాస్టర్ తట్టుకునే విధంగా అంటే సో సడన్గా ఏదైనా సో వరదలు కానీ ఏమైనా వచ్చిన విధంగా విపత్తులను తట్టుకునే విధంగా ఉండాలి దానితోపాటు తక్కువ ఎనర్జీని ఉపయోగించుకునే విధంగా అంటే తక్కువ ఇంధనంతో ఎక్కువ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ కార్యక్రమాలు ఉండే విధంగా అంటే ఎల్ఈడి బల్బులు అలాంటివి సో ఈ విధంగా మనం భవిష్యత్తులో నిర్మాణ రంగాన్ని ప్రోత్సహించవలసి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ సో ఇంకో క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ మీకు నిర్మాణ రంగం అనేది భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏ రంగం పరిధిలోకి వస్తుంది ప్రాథమిక రంగం ద్వితీయ రంగం తృతీయ రంగం ఓకే వన్స్ అగేన్ స్టూడెంట్స్ నిర్మాణ రంగం భారతదేశంలోని ఆర్థిక వ్యవస్థలోనికి ఏ రంగంలోకి వస్తుంది ప్రాథమిక రంగం ద్వితీయ రంగం తృతీయ రంగం సో మీ ఆన్సర్ని కమెంట్స్లో టైప్ చేయండి నెక్స్ట్ రాజస్థాన్స్ గుజ్జార్ కోటా ఫేసెస్ లీగల్ ఛాలెంజ్ రాజస్థాన్ ప్రభుత్వము గుజ్జార్లకి సో రిజర్వేషన్ని ప్రతిపాదిస్తూ అసెంబ్లీలో ఒక చట్టాన్ని చేయడం జరిగింది ఆ చట్టం పేరేందంటే రాజస్థాన్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అమెండ్మెంట్ బిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దీన్ని ఫిబ్రవరి పదమూడున సో ఏకాభిప్రాయంతో అన్ని పార్టీలు కూడా ఏకాభిప్రాయంతో ఈ బిల్లును ఆమోదించడం జరిగింది ఈ బిల్లు ఏం చెప్తుందంటే ఈ బిల్లు గుజ్జార్లకు గుజ్జార్లు అనేవాళ్ళు ఒక రకమైనటువంటి కమ్యూనిటీ సో గుజ్జార్లతో పాటు మిగతా నలుగురు నోమాడిక్ కమ్యూనిటీ అంటే సంచార జాతుల వాళ్ళకి రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ అంటే మొత్తం ఐదు జాతుల వాళ్ళకి రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ఎంత రిజర్వేషన్ స్టూడెంట్స్ ఐదు శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ఎందులో రిజర్వేషన్లు జాబ్స్ మరియు ఎడ్యుకేషన్ కల్పిస్తూ వాళ్ళను చాలా వెనుకబడిన వర్గాలుగా చెబుతూ ఈ తీర్మానాన్ని ఆమోదించడం జరిగింది ఇది రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం యొక్క బిల్లులో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం సో దీనిపైన ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్షన్స్ ఓకే దీనిపైన ఉన్నటువంటి అభ్యంతరాలు ఏంటంటే ఇలా రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం వల్ల ఇందిరా సహాని వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి యాభై శాతం పరిమితి దాటిపోతుంది అని చెప్పేసి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది దానితో పాటు ఇప్పుడు గుజ్జార్లకు ఇచ్చినటువంటి రిజర్వేషన్ అనేది జనాభా ప్రాతిపదిక మీద ఇవ్వడం జరిగింది ఎప్పుడైనా స్టూడెంట్స్ రిజర్వేషన్లు అనేవి జనాభా ప్రాతిపదిక పైన ఉండవు దేని ప్రాతిపదిక పైన ఉంటుంది ఆ జాతి విద్యాపరంగా కానీ లేదా ఉద్యోగ పరంగా కానీ వెనుకబడింది అని భావించినట్టయితే కనుక దానికి తగినటువంటి ఆధారాలు ఉన్నట్టయితే కనుక వారికి రిజర్వేషన్లు కల్పించడం జరుగుతుంది కేవలం జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు కల్పించడం అనేది రాజ్యాంగానికి విరుద్ధం ఓకే ఈ విషయాన్ని ఇందిరా సహాని వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో కూడా సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ బైలేట్రల్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాల గురించి కవర్ అయినటువంటి న్యూస్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇండియా రిబఫ్స్ రష్యా ఆఫర్ ఆఫ్ మీడియేషన్ రష్యా ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే మేము మీకు మీకు అంటే భారతదేశానికి పాకిస్తాన్కి మధ్యలో కాశ్మీర్ విషయంలో మేమేమైనా మధ్యవర్తిత్వాన్ని వహించమంటారా అని రష్యా అడిగింది దాన్ని మన భారతదేశం తిరస్కరించడం జరిగింది మీకు తెలిసిందా స్టూడెంట్స్ అంతర్జాతీయ సంబంధాలు అనే టాపిక్లో మీకు ముఖ్యంగా భారతదేశము కాశ్మీర్ పైన 
భారతదేశం యొక్క అభిప్రాయం ఏంటంటే ఇది కాశ్మీర్ సమస్య అనేది భారతదేశానికి పాకిస్తాన్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సమస్య ఇందులో వేరే ఏ దేశం కూడా జోక్యం చేసుకోవడానికి వీల్లేదు అని భారతదేశం వాదిస్తుంది ఇలా ఎందుకు వాదిస్తుంది అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి స్టూడెంట్స్ నార్త్ కొరియాకి సౌత్ కొరియాకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లంలో అమెరికా ఇన్వాల్వ్ అయింది ఇప్పుడు సౌత్ కొరియా పక్కకు పోయింది అలానే రేపు కాశ్మీర్కి భారతదేశానికి పాకిస్తాన్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి వివాదంలో చైనానో అమెరికానో ఇన్వాల్వ్ అయితే కనుక సమస్య పరిష్కరించకపోగా ఇది ఒక ప్రపంచ సమస్యగా రూపు రూపుదిద్దుకునే విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి భారతదేశం కాశ్మీర్ సమస్య అనేది ఎప్పుడైనా సరే ఇది భారతదేశానికి పాకిస్తాన్కి రెండు దేశాల మధ్య ఉన్నటువంటి సమస్యనే అని చెప్తుంది నెక్స్ట్ ఇండియా రిజెక్ట్స్ ఓఐసి రిజల్యూషన్ ఆన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఓఐసి ఓకే సో ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఇస్లామిక్ కోఆపరేషన్ నిన్నటి వీడియోలో దీని గురించి మీకు చాలా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది దీని యొక్క సమావేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశ విదేశాంగ మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్ పాల్గొనడం జరిగింది అయితే ఈ సమావేశం అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు ఒక తీర్మానాన్ని రిలీజ్ చేశారు ఆ తీర్మానం పేరు ఏంటంటే అబుదాబీ డిక్లరేషన్ ఈ అబుదాబీ డిక్లరేషన్ని ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కోఆపరేషన్ యొక్క నలభై ఆరవ సమావేశంలో దీన్ని వీళ్ళు విడుదల చేయడం జరిగింది ఇది మన భారతదేశానికి ఏ విధంగానైనా రిలేటెడ్గా ఉందా అంటే ఇది మన భారతదేశం యొక్క దౌత్యపరమైనటువంటి విజయంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ తీర్మానంలో చాలా సంవత్సరాల తర్వాత జమ్మూ కాశ్మీర్ అనే విషయాన్ని ప్రస్తావించలేదు అదేంది ఈ తీర్మానానికి జమ్మూ కాశ్మీర్కి సమస్య లింక్ ఏంది అని మీరు అనుకోవచ్చు ఈ అసలు ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కోఆపరేషన్లో పాకిస్తాన్ కూడా ఒక సభ్యత్వ దేశం ప్రతిసారి కూడా ఈ వేదికను చేసుకొని ఈ వేదికను ఉపయోగించుకొని పాకిస్తాన్ అనేది జమ్మూ కాశ్మీర్ని ప్రపంచ సమస్యగా చేయాలని చేస్తుంది కాబట్టి ప్రతిసారి కూడా పాకిస్తాన్ ఒత్తిడి వల్ల ఈ ఓఐసి యొక్క తుది తీర్మానంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క ప్రస్తావన వస్తూ ఉంది కాకపోతే ఈసారి ఓఐసి యొక్క తుది తీర్మానంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క ప్రస్తావన లేకపోవడం అనేది మన భారతదేశం యొక్క దౌత్య విజయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చును మీకు ఇదివరకే చెప్పినట్టు భారతదేశం కాశ్మీర్ని ఏ విధంగా చూస్తుందంటే ఇది మన భారతదేశంలో ఒక అంతర్గత అంతర్గత భాగము దానితో పాటు కాశ్మీర్ సమస్య అనేది మన భారతదేశం యొక్క అంతర్గత సమస్య ఇందులో వేరే ఏ దేశాన్ని జోక్యం చేసుకోవడం కూడా భారతదేశము సహించబోదు అని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది సో ఈ డాక్యుమెంట్లో అంటే ఈ అబుదాబి తీర్మానంలో ఇది పాకిస్తాన్ని కూడా ప్రశంసిస్తూ ఒక ఒక తీర్మానం చేయడం జరిగింది అందులో పాకిస్తాన్ ఏ విధంగా ప్రశంసించిందంటే అభినందన్ వర్ధమాన్ని భారత్కి అప్పడి అప్పగించడం అనేది ఒక మంచి సయోధ్యకరమైనటువంటి చర్యగా అభి అభివర్ణిస్తూ ఇమ్రాన్ ఖాన్ని మెచ్చుకోవడం జరిగింది ఇది అబుదాబీ తీర్మానానికి సంబంధించినటువంటి న్యూస్ నెక్స్ట్ స్కీమ్స్ పథకాలు ఈరోజు హిందూ న్యూస్ పేపర్లో ఏ ప్రభుత్వం యొక్క పథకం అనేది డిస్కస్ చేయడం జరిగిందంటే కన్యాశ్రీ ఈ కన్యాశ్రీ అనే పథకం వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రభుత్వానికి సంబంధించింది ఈ పథకం ఏంటి ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ఈ పథకం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం నెరవేరుతుందా లేదా అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం కన్యాశ్రీ ఇస్ ఏ కండిషనల్ క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ స్కీమ్ ఇది ఒక షరతులతో కూడినటువంటి నగదు బదిలీ పథకం ఏ షరతులు ఎవరైతే గనక విద్యా సంస్థలలో అంటే పాఠశాలలు కానీ కాలేజీలకు కానీ అటెండ్ అవుతున్నటువంటి అమ్మాయిలు ఉన్నారో వాళ్ళకి ప్రభుత్వం సహాయం చేస్తున్నటువంటి సో నగదు బదిలీ పథకం ఇది అమలు చేస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం వెస్ట్ బెంగాల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు దీన్ని రెండు వేల పదమూడులో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రభుత్వం యొక్క లెక్కల ప్రకారం మొత్తం యాభై ఆరు పాయింట్ సున్నా తొమ్మిది లక్షల అమ్మాయిలకు ఈ స్కీమ్ బెనిఫిట్ చేస్తుంది ఈ స్కీంలో రెండు కేటగిరీలు ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ కే వన్ కేటగిరీ అండ్ కే టూ కేటగిరీ కే వన్ కేటగిరీలో పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిలకు ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కే టూ పథకంలో పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత ప్రభుత్వం ఒక్క ఒక్కసారి ఒక మొత్తంలో ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలను ఇస్తుంది ఇది ఏ కండిషన్ పైన అంటే వాళ్ళు అయితే ఉద్యోగ వేటలో అయినా ఉండాలి లేదా వాళ్ళు ఏదైనా వృత్తిని స్థాపించుకునేటటువంటి లేదా వృత్తిని ప్రారంభించేటటువంటి ప్రయత్నంలో కానీ ఉండాలి వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకొని ఉండకూడదు ఓకే ఈ యొక్క స్కీమ్స్ సో ఇప్పటి వరకు మనం ఈ లాస్ట్ టూ మినిట్స్లో డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే ఫ్యాక్ట్స్ ఓకే అసలు ఆ స్కీమ్ ఏంది స్కీమ్ని ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు ఆ స్కీమ్లో ఉన్నటువంటి సో వర్గాలు ఏంటి కే వన్ కే టూ అనే కేటగిరీస్ ఇప్పుడు ఎక్స్పర్ట్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే 
అసలు ఇది మనం డిస్కస్ చేయే ముందు అసలు ఈ స్కీమ్ని ఎందుకు పెట్టారో చూద్దాం అసలు ఈ స్కీమ్ను వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రభుత్వం ఎందుకు పెట్టిందంటే అమ్మాయిల యొక్క అక్రమ రవాణాను తగ్గించడానికి వెస్ట్ బెంగాల్ మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం అమ్మాయిల యొక్క అక్రమ రవాణాలో వెస్ట్ బెంగాల్ యొక్క వాటా నలభై నాలుగు నుండి నలభై ఐదు శాతం ఉంది మనుషుల అక్రమ రవాణా అనేది రాజ్యాంగ విరుద్ధం సో ఇప్పుడు మీకు ఒక క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ భారతదేశంలోని ఏ ఆర్టికల్ సారీ భారత రాజ్యాంగంలోని భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ అనేది మనుషుల అక్రమ రవాణాను నిషేధిస్తుంది వనస్ అగైన్ భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ మనుషుల అక్రమ రవాణాను నిషేధిస్తుంది ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ప్రొహిబిటింగ్ ద ఇల్లీగల్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీ ఆన్సర్ని కామెంట్స్లో చెప్పండి ఓకే ఎక్స్పర్ట్స్ ఏం చెప్తున్నానంటే ఒక పథకం ఈ ఒక్క పథకం వల్ల సో అమ్మాయిల యొక్క అక్రమ రవాణా తగ్గుతుందేమో కాకపోతే మొత్తంగా రూపుమాపడం అనేది కొద్దిగా కష్టం ఇది ఒక ప్రేరణగా నిలుస్తుంది ఓకే అమ్మాయిలు పాఠశాలకు వెళ్ళడానికి కాకపోతే ఇంకా చాలా చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అని వెస్ట్ బెంగాల్ తీసుకున్నటువంటి ఇంకో చర్య ఏంటంటే స్వయంగ సిద్ధ స్కీమ్ స్వయంగ సిద్ధ అంటే స్వావలంబన స్వాలంబన అంటే మహిళలు తమ యొక్క కాళ్ళపైన తాము ఆత్మవిశ్వాసంగా ఉండడానికి ఎవరైతే గనక అమ్మాయిలు సో వాళ్ళు చదువుతున్నటువంటి ప్రదేశాల్లో వేధింపులకు గురవుతారో వాళ్ళ యొక్క ఫిర్యాదులు ఇవ్వడానికి స్కూళ్ళల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ ఒక కంప్లైంట్ బాక్సులను కూడా పెట్టడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి చర్యలు స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో సివిల్ సర్వీస్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో మీకు ఒక క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ మహిళల పని ప్రదేశాల్లో వాళ్ళపైన దురాఘాతాలను మీరు ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు ఓకే వనస్ అగైన్ మహిళల యొక్క పని ప్రదేశాల్లో కానీ చదువుకునే ప్రదేశాల్లో కానీ వాళ్ళ పైన జరుగుతున్నటువంటి దురాఘాతాలను మీరు ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ హౌ కెన్ యూ కంట్రోల్ సో ద వైలెన్స్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సో ప్లీజ్ రైట్ యువర్ రివ్యూ ఇన్ కామెంట్స్ నెక్స్ట్ అవార్డ్స్ ఎవరికి ఏం అవార్డు ఇచ్చారు డిఆర్డిఓ చైర్మన్ విన్స్ మిసైల్ సిస్టమ్ అవార్డు డిఆర్డిఓ చైర్మన్కి క్షిపణి వ్యవస్థ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ అవార్డు పేరేంది స్టూడెంట్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మిసైల్ సిస్టమ్ అవార్డు క్షిపణి వ్యవస్థ అవార్డు ఈ అవార్డుని ఎవరిస్తున్నారు అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ ఆస్ట్రోనాటిక్స్ ఎవరు సెలెక్ట్ అయ్యారు మన భారతదేశం నుండి జి సతీష్ రెడ్డి ఇతని యొక్క హోదా అయింది ఇతను చైర్మన్ ఆఫ్ డిఆర్డిఓ అండ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఇండియాస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ మన భారతదేశం యొక్క డిఫెన్స్కి ప్రధాన సలహాదారుడు ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగిందంటే ఇతను ఇతను చేసినటువంటి కృషికి అంటే సో వ్యూహాత్మకమైనటువంటి క్షిపణి వ్యవస్థను అభివృద్ధిలో భాగంగా ఇతని యొక్క చేసినటువంటి కృషికి ఇతనికి అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ అవార్డుకున్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటి నలభై సంవత్సరాల తర్వాత అమెరికా బయట వ్యక్తికి ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ అవార్డును ఇతను రాండెల్ జే విల్సన్ అనే వ్యక్తితో షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ ఏముందో చూద్దాం ఈరోజు న్యూస్ పేపర్లో యూఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ బ్లాక్ లిస్ట్స్ ఒసామాస్ సన్ ఒసామా బిన్ లాదెన్ యొక్క కుమారుణ్ణి సో యూఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి నిషేధిత జాబితాలో పెట్టడం జరిగింది ఈ సో ఒసామా బిన్ లాదెన్ యొక్క కొడుకు పేరు ఏం పేరంటే హంజా బిన్ లాదెన్ యూఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మీకు ఒక క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో ఉన్నటువంటి శాశ్వత దేశాలు ఏవి ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో ఉన్నటువంటి శాశ్వత దేశాలు ఏవి మీరు కమెంట్స్లో చెప్పండి వాట్ ఆర్ ద పర్మనెంట్ కంట్రీస్ ఇన్ యూఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ప్లీజ్ మెన్షన్ అండర్ కామెంట్స్ ఏ కమిటీ ఈ ఆంక్షలు విధించింది ఇతన్ని నిషేధిత జాబితాలో పెట్టినటువంటి కమిటీ ఏంది యూఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఐసిస్ అండ్ అల్ఖైదా శాంక్షన్స్ కమిటీ ఈ కమిటీ ఇతన్ని నిషేధిత జాబితాలో పెట్టడం జరిగింది దానితో పాటు సౌదీ అరేబియా ప్రభుత్వం కూడా ఇతని యొక్క పౌరసత్వాన్ని రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది మరి ఇతన్ని నిషేధిత జాబితాలు పెట్టడం వల్ల ఏం ఉపయోగం ఉపయోగం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇతనికి సంబంధించినటువంటి ఆస్తులు అన్నింటినీ కూడా ఏ దేశంలో ఉన్నా కూడా ప్రభుత్వాలు చెప్తు చేసుకుంటుంది దానితో పాటు ఇతని యొక్క ట్రావెలింగ్ ఇతను ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి వెళ్ళడాన్ని నిషేధిస్తుంది మూడవది ఇతనికి ఆయుధాల సరఫరా కూడా ఆగిపోతుంది ఈ మూడు విషయాలు జరుగుతుంది మన భారతదేశం కూడా మసూద్ అజార్ పైన ఇలాంటి నిషేధమే పెట్టాలి అతన్ని నిషేధ జాబితాలో చేర్చాలి అని చెప్పేసి మన భారతదేశ ప్రభుత్వం కూడా తీవ్రంగా
మీకు తెలిసి అది ఆ విషయం ఓకే నెక్స్ట్ ఎకానమీ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆర్థిక రంగంలో పాయింట్ ఏంటంటే ఆర్సెప్ నేషన్స్ టు ఇంటెన్సిఫై టాక్స్ టు కంక్లూడ్ ట్రేడ్ ప్యాట్స్ అసలు ఆర్సెప్ ఆర్సెప్ అంటే ఏంది రీజనల్ కాంప్రెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ప్రాంతీయ సమగ్ర ఆర్థిక ఒప్పందం జాగ్రత్త వినండి స్టూడెంట్స్ ప్రాంతీయ సమగ్ర ఆర్థిక ఒప్పందం ఇదొక ఒప్పందం అనమాట చెప్తా ఈ ఒప్పందం ఏందు ఈ ఒప్పందంలో ఉన్న దేశాలన్నీ కూడా వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నటువంటి చర్చలను చాలా వేగవంతం చేసి ఈ సంవత్సరం అయిపోయేలోపు మనం ఒక వాణిజ్య ఒప్పందానికి సో ఒక రూపుని ఇవ్వాలి తుది రూపుని ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి పూర్తి చేయాలి ఒక వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని పూర్తి చేయాలి అని నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది అసలు ఈ ఆర్సెప్ అంటే ఏంటి సమగ్ర ప్రాంతీయ సమగ్ర ఆర్థిక ఒప్పందం ఇందులో ఉన్నటువంటి దేశాలు ఎన్ని స్టూడెంట్స్ పదహారు దేశాలు ఈ పదహారు దేశాలు కూడా ఏవేవి అంటే ఏషియాన్ ఏషియాన్లో ఉన్నటువంటి పది దేశాలు అంటే ఆగ్నేయాసియా దేశాలైనటువంటి ఈ పది దేశాలు బ్రూనై కాంబోడియా ఇండోనేషియా లావోస్ మలేషియా మయన్మార్ ఫిలిపైన్స్ సింగపూర్ థాయిలాండ్ వియత్నాం ఈ పది దేశాలు దానితో పాటు ఆరు దేశాలైనటువంటి ఆస్ట్రేలియా చైనా ఇండియా జపాన్ సౌత్ కొరియా అండ్ న్యూజిలాండ్ ఇది మీకు జీకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ క్రింది వాటిలో ఏ దేశం ఆర్సీఈపిలో సభ్యత్వ దేశం అని సభ్యత్వం కాని దేశమని మిమ్మల్ని అడిగే అటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో అసలు ఈ దేశాలన్నీ కూడా మన భారతదేశాన్ని ఏమడుగుతున్నాయంటే టు ఎలిమినేట్ ఆర్ రెడ్యూస్ కస్టమ్స్ డ్యూటీస్ ఆన్ మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే మేము మీ దేశానికి దిగుమతి చేసేటటువంటి వస్తువులపైన మీరు కస్టమ్స్ సుంకాన్ని తగ్గించండి అని అంటే ఎప్పుడైతే కనుక మన భారతదేశం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా నుండి వచ్చేటటువంటి వస్తువులపైన కస్టమ్స్ డ్యూటీని తగ్గిస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది స్టూడెంట్స్ అప్పుడు చైనా వస్తువులు తక్కువ ధరకు మన భారతదేశం మార్కెట్లో లభిస్తాయి అప్పుడు చైనా వస్తువులతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇండియా వస్తువులు ఎక్కువ ధర ఉంటాయి కాబట్టి వినియోగదారులు ఏ వస్తువును కొంటారు చైనా వస్తువులు కొంటారు కాబట్టి మన భారతదేశము వీళ్ళకు ఎలాంటి సో ప్రామిస్ని కూడా ఇవ్వలేకపోతుంది ఇప్పటికీ కూడా సో ఈ ఆర్సీఈపి చర్చలు ఎప్పుడు లాంచ్ చేయడం ఎప్పుడు ప్రారంభించడం జరిగిందంటే రెండు వేల పన్నెండు ఏషియాన్ సదస్సులో అది కంబోడియాలో జరిగింది ఆర్సీఈపి సమావేశం యొక్క మొట్టమొదటి సమావేశం ఫిలిపైన్స్ రాజధాని మనీలాలో రెండు వేల పదిహేడులో జరిగింది ఈ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్సీఈపి అసలు ఈ ప్రాంతీయ సమగ్ర ఆర్థిక ఒప్పందం అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే దీన్ని ట్రాన్స్ పసిఫిక్ పార్ట్నర్షిప్ అనే సంస్థకి ప్రత్యామ్నాయంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అసలు ట్రాన్స్ పసిఫిక్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఏంది అంటే ఏంటంటే పసిఫిక్ సముద్రానికి రెండు వైపులా ఉన్నటువంటి దేశాలు చేసుకున్నటువంటి ఒక వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ట్రాన్స్ పసిఫిక్ పార్ట్నర్షిప్ అంటారు ఇందులో ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలైనటువంటి భారతదేశం చైనా లేదు సో దానికి ప్రత్యా దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ ఆర్సీఈపిని తెరపైకి తీసుకురావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్బీఐ స్లాబ్స్ ఫైన్స్ ఆన్ ఫోర్ బ్యాంక్స్ ఫర్ వయోలేటింగ్ నామ్స్ ఆర్బీఐ యొక్క నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు ఓకే ఆర్బీఐ నాలుగు బ్యాంకులపైన సో ఫైన్ వేయడం జరిగింది జరిమానా వేయడం జరిగింది ఆ నాలుగు బ్యాంకులు ఏంటంటే యూనియన్ బ్యాంక్ దేనా బ్యాంక్ ఐడిబిఐ బ్యాంక్ అండ్ ఎస్బిఐ రీజన్ ఏంది ఆర్బీఐ యొక్క నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు లేదా ఆర్బీఐ యొక్క నిబంధనలను పాటించినందుకు ఆర్బీఐ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి రేట్లు రెపో రేట్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ రివర్స్ రెపో రేట్ సిక్స్ ఎంఎస్ఎఫ్ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ బ్యాంక్ రేట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సిఆర్ఆర్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఎస్ఎల్ఆర్ నైన్టీన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్గా ఉన్నాయి ఆర్బీఐ ఆర్బీఐ అనేది మన భారతదేశంలో కేంద్ర బ్యాంకు ఆర్బీఐ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి విధి ఏంటి స్టూడెంట్స్ ఆర్బీఐ మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కరెన్సీని నియంత్రిస్తుంది దానితో పాటు కరెన్సీని సరఫరా చేస్తుంది ఇంతకుముందు ఆర్బీఐ అనేది ద్రవ్య విధానాన్ని కూడా సమీక్షిస్తుండేది ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ప్లేస్లో మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ద్రవ్య పరపతి సమీక్ష కమిటీ అనేది సో ఇప్పుడు ఆ బాధ్యతలు చూసుకుంటుంది ఆర్బీఐని ఏర్పాటు చేసింది ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ అకార్డింగ్ టు ఆర్బీఐ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ ఈ చట్టం ప్రకారం మన భారతదేశ కేంద్ర బ్యాంక్ అనేటువంటి ఆర్బీఐ ఏర్పాటు కావడం జరిగింది నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ సంబంధించి రోజర్ ఫెదరర్ సో రోజర్ ఫెదరర్ సో వంద టైటిల్ని సాధించడం జరిగింది టెన్నిస్లో ఇప్పటి వరకు టెన్నిస్లో వంద కన్నా ఎక్కువ టైటిల్ సాధించింది ఇద్దరే వారు ఎవరంటే రోజర్ ఫెదరర్ అండ్ జిమ్మీ కానర్స్ జిమ్మీ కానర్స్ నూట తొమ్మిది టైటిల్ సాధించడం జరిగింది రోజర్ ఫెదరర్ వంద టైటిల్ని
కమెంట్స్లో చెప్పండి దుబాయ్ ఏ దేశంలో ఉంది నెక్స్ట్ కుంబ్లే రిటైర్డ్ హెడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ కమిటీ సో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కమిటీ యొక్క సో హెడ్గా చైర్మన్గా అనిల్ కుంబ్లే తిరిగి ఎన్నిక కావడం జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ సో కౌన్సిల్ దాని యొక్క హెడ్ ఎక్కడ హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది స్టూడెంట్స్ దుబాయ్ దాని యొక్క సిఈఓ ఎవరండి రాహుల్ జోహ్రీ ఇవి స్పోర్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు నెక్స్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి అంశం స్పేస్ ఎక్స్ లాంచెస్ టెస్ట్ ఫ్లైట్ టు ఐఎస్ఎస్ హెడ్ ఆఫ్ ఇట్స్ మ్యాన్ అండ్ మిషన్ స్పేస్ ఎక్స్ అనేది వాళ్ళ యొక్క అంతరిక్ష నౌకని ప్రయోగించడం జరిగింది ఈ అంతరిక్ష నౌకని ఎక్కడ నుండి ప్రయోగించడం జరిగిందంటే ఫ్లోరిడా కెనడీ స్పేస్ స్టేషన్ అనే దాన్ని ప్రయోగించడం జరిగింది దీని పేరు డ్రాగన్ సో స్పేస్ ఎక్స్ అనేది ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ నాసా నాసా ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితమే తన యొక్క అంతరిక్ష నౌకల యొక్క ప్రయోగాన్ని ఆపివేయడం జరిగింది అప్పటి నుండి నాసా అనేది ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు అవుట్సోర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎన్ని రోజుల వరకు నాసా యొక్క కార్యకలాపాలు అన్నీ కూడా రష్యా వాళ్ళు నిర్వహించడం జరిగింది ఇప్పుడు బోయింగ్ మరియు స్పేస్ ఎక్స్ అనే సంస్థలకి ఈ కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది నిన్న స్పేస్ ఎక్స్ చేసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక క్యాప్స్యూల్ని పంపించారు క్యాప్స్యూల్ అంటే మీరు ట్యాబ్లెట్ చూసుంటారు కదా స్టూడెంట్స్ ట్యాబ్లెట్స్ మనం వేసుకున్న ట్యాబ్లెట్స్ క్యాప్స్యూల్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట దీన్ని అంతర్జాతీయ సో స్పేస్ స్టేషన్కి స్పేస్ స్టేషన్కి అంతరిక్ష స్పేస్ స్టేషన్కి పంపించడం జరిగింది అంటే ఇందులో ఎవరైనా మనుషుల్ని పెట్టా ఫస్ట్ మనం మనుషుల్ని పెట్టి పంపించామనుకోండి ఇది విఫలమైతే వాళ్ళు చనిపోతారు కాబట్టి ఇందులో ఒక డమ్మీ ఉన్నటువంటి ఒక రోబోట్ని పెట్టడం జరిగింది దాని పేరు రిప్లై సో దీని ద్వారా ఏంటంటే ఇది ఒకవేళ సక్సెస్ఫుల్గా జరిగితే అక్కడ ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ అంటే క్యాప్స్యూల్ అంటే మనం ప్రతిసారి రాకెట్ ద్వారా పంపించకుండా క్యాప్స్యూల్ ద్వారా పంపిస్తే ఏంటంటే చాలా తక్కువ ఖర్చులు అయిపోతుంది మళ్ళీ క్యాప్స్యూల్ని మనం పునర్వినియోగించవచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు డమ్మీ మిషన్ను బట్టి పంపించడం వల్ల అది తిరిగి సేఫ్గా వచ్చిన తర్వాత దానిలో ఫ్యూచర్గా మానవ సహిత యాత్రలని ప్రతిపాదించవచ్చు జాగ్రత్త వినండి స్టూడెంట్స్ ఇందులో ఒక రోబోట్ను పంపడం జరిగింది ఇప్పుడు రిప్లై అనే రోబోట్ని సో ఈ క్యాప్స్యూల్ అనేది తిరిగి అట్లాంటిక్ సముద్రంలో పడిపోతుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు దాన్ని రికవర్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ప్రయోగించడానికి ఛాన్స్ ఉండేది ఇప్పుడు ఈ క్యాప్స్యూల్ని భూకక్షలోకి ప్రవేశపెట్టేటటువంటి రాకెట్ ఏంటంటే ఫాల్కన్ ఫాల్కన్ అనే రాకెట్ ప్రవేశపెడుతుంది భూకక్షలోకి సో నాసా నేను మీకు చెప్పినట్టు నాసా రెండు వేల పదకొండులోనే తన యొక్క అంతరిక్ష సో పరిశోధనని ప్రైవేట్కి సో అవుట్సోర్సింగ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ యొక్క వీడియోలోని మొత్తం అంశాలు ఇవి స్టూడెంట్స్ సో మీకు ఈ వీడియో మీ ప్రిపరేషన్లో ఏ విధంగా యూజ్ అయింది అని అన్నా కూడా సో ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద వ్యోమా న్యూస్ ఛానల్ సో నేను మీకు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా కమెంట్స్ రూపంలో పెట్టండి స్టూడెంట్స్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్